ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ്സ് മീ ഫൈസൽ വെൽക്കം ടു ക്യൂ ലാബ്സ് നമ്മുടെയൊക്കെ കയ്യിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചറുകൾ ഒരുപാട് ഉണ്ട് ഒരുപാട് സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചർ ഉണ്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൈവസി ഡാറ്റകൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബാങ്ക് ഡാറ്റാസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ ഫോണുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡാറ്റകൾ ഒരിക്കലും മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിൽ എത്തിപ്പെടാതിരിക്കും ഒരുപാട് ഇൻക്രിപ്ഷനുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സാണ് എന്താണ് ആൻഡ്രോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഗൂഗിൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തിരുന്നാലും ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിൽ മറ്റൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചർ ആണ് എടുത്ത് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചറാണ് എഫ് ആർ പി ലോക്ക് അഥവാ ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലോക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലോക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ലോലിപ്പോ മുതൽ മുകളിലേക്കുള്ള വേർഷനിലാണ് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ ഫോൺ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് മറ്റൊരാൾക്ക് അണോദറൈസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും അവരെ അത് അതിന് കഴിയില്ല അവർക്ക് അണോദറൈസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നോക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോൺ മേടിച്ച് നമ്മൾ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കൊടുക്കും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയതായിട്ട് മെയിൽ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതൊരു മെയിൽ ഐ ഡി എന്തായാലും മെയിൽ ഐ ഡി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ മെയിൽ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലോക്ക് അഥവാ ഈ പറഞ്ഞ എഫ് ആർ പി ലോക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ആവും ഈ എഫ് ആർ പി ലോക്ക് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫോൺ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ആ ഫോൺ റീസെറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നെറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഇമെയിലിനും പാസ്വേഡിനും ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇമെയിലിനും പാസ്വേഡിനും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ആ ഫോണിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോണിൻ്റെ ബാക്കി ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ ഇതേ രീതിയിലൊരു സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീൻ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് മെയിൽ ഐ ആണോ അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു മെയിൽ ഐ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ഫോണിലേക്കുള്ള ആക്സസ് കിട്ടുള്ളൂ ഫോണിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് കോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡിയും അതിൻ്റെ പാസ്വേഡും കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ള പാസ്വേഡും കൊടുക്കണം അപ്പം ഇത് നമ്മളിപ്പം എങ്ങനെ ഈ എഫ് ആർ പി ലോക്ക് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ പാസ്വേഡ് മറന്നുപോയി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡി മറന്നുപോയി എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ സാധാരണ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം അവർക്കത് ഫോൺ കോൺഫർ ചെയ്യാൻ വലിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് അവരുടെ മക്കളുടെ കയ്യിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും അവർക്കറിയപ്പെടുന്ന ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഫോൺ കോൺഫിയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കോൺഫിയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ ആ കോൺഫിയർ ചെയ്യുന്ന ആൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ മെയിൽ ഐ ഡിയോ പാസ്വേഡോ ഒക്കെ ഇടും പക്ഷേ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ശരി ചിലപ്പോൾ ഇത് ഇവർ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ചിലപ്പം മറവി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഏത് മെയിൽ ഐ ഡിയോ കൊടുക്കുന്ന ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഫോൺ നമുക്കിങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാക്ടറി നമ്മൾ ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും സാധാരണ ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ എന്താണ് ഫോൺ ഹാങ് ആവുന്ന അവസ്ഥയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് മെമ്മറി ഇല്ലാതെ കാണിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരുമ്പോഴൊക്കെ സാധാരണ എല്ലാവരും ഫോൺ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ ചിലപ്പോൾ കടകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഫോൺ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കടകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഫോൺ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അവരിതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പറയും മെയിൽ ഐ ഡി അറിയാമോ നമ്മളോട് ചോദിക്കും നമുക്ക് മെയിൽ ഐ ഡി അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് എഫ് ആർ പി ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എഫ് ആർ എഫ് ആർ പി അതായത് ഫാക്ടറി റീസർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലോക്കായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലോക്ക് ആവുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ഫോണും കൊണ്ട് നമ്മൾ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ പോകണം അപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതായത് ഗൂഗിളിൽ തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അവർ പറയുന്ന മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് തന്നെ ഒന്നെന്ന്
അപ്പോൾ അത് കണക്ഷൻ കണക്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ സെർവറുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വരുന്ന മെസ്സേജ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണിച്ച അതേ മെസ്സേജ് അതായത് വെരിഫൈ യുവർ അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് ദ ഡിവൈസ് വാസ് റീസെറ്റ് ടു കണ്ടിന്യൂ സൈൻ ഇൻ വിത്ത് ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ദാറ്റ് വാസ് പ്രീവിയസ്ലി സിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ദ ഡിവൈസ് എന്ന് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്കറിയില്ല ആ ഐഡി മെയിൽ ഐ ഡി എന്താ നമുക്കറിയില്ല സോ നമ്മൾ ഞാൻ വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു സോറി ഞാൻ ബാക്ക് കൊടുത്തു ബാക്ക് അടിച്ചിട്ട് ഞാനതിൽ നമ്മുടെ ഹോം ബട്ടണിൽ മൂന്ന് തവണ ടാപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൽ ടോക്ക് ബാക്ക് എനേബിളായി എന്നിട്ട് എൽ ഷേപ്പിൽ സ്ക്രീനിൽ സൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോക്ക് ബാക്ക് സെറ്റിങ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും സാധാരണ അതിൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ടോക്ക് ബാക്ക് സെറ്റിങ്സ് വരും അപ്പം നമ്മുടെ ഈ വോളിയൊക്കെ ഒരു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ടോക്ക് ബാക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ടോക്ക് ബാക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് എന്താണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ ആ ഓപ്ഷൻസിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പോയിട്ട് അതിൽ ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് വരും നമ്മളതിൽ സെർച്ചിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ആ ലെൻസിൻ്റെ ബട്ടൺ ഉണ്ട് സെർച്ചിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സെർച്ചിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാൻ ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതായത് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ടർ വിത്ത് വോയിസ് ആക്സസ് എടുക്കുക അപ്പോൾ അതിലൊരു വീഡിയോസ് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ചെയ്ത മാതിരി അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ നമുക്ക് അവിടുന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന പോലെ അവിടുന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എടുക്കുക ഷെയർ കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ ആ ത്രീ ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും യൂട്യൂബിൽ ഓപ്പൺ ആവുക വീഡിയോ അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ഓപ്പൺ ആയ വീഡിയോ അത് മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മുകളിലുള്ള ത്രീ ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ടാപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൽ പ്രൈവസി പ്ലോസ് പോളിസി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്രൗസറിലേക്ക് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ പോകും അപ്പം ബ്രൗസറിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബ്രൗസറിൽ റോം ഫാസ്റ്റ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക റോം ഫാസ്റ്റ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഇതൊരു ടൂളാണ് റോം ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൂളാണ് അപ്പോൾ റോം ഫാസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് റോം ഫാസ്റ്റിൻ്റെ സൈറ്റിൽ പോയി സൈറ്റിൽ പോയി ഏറ്റവും താഴെ ആയിട്ട് എഫ് ആർ പി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എഫ് ആർ പി എ പി കെ എഫ് ആർ പി എ പി കെ എടുത്തു അതിൽ നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ എടുത്തു ഫസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് മാനേജർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് അതായത് ഷോർട്ട് കട്ട് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് കട്ട് ക്വിക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് മേക്കർ ആണ് അതും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു ഈ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു ഏകദേശം ഡൗൺലോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഡൗൺലോഡ് ഹിസ്റ്ററി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ എടുത്തു ഡൗൺലോഡ് ഹിസ്റ്ററി കയറിയിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ അതിൽ ക്വിക്ക് സോറി ആൻഡ്രോയിഡ് മാനേജർ അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തു അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അൺനോൺ സോഴ്സസ് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് ക്വിക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് മേക്കർ അത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അൺനോൺ സോഴ്സ് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൺ അടിക്കാൻ ഇത് ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക ഓപ്പൺ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ഞാൻ ഗൂഗിൾ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് സെർച്ച് വിൻഡോ ഉണ്ട് അതിൽ ഗൂഗിൾ നിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഗൂഗിൾ നിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് മാനേജർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് മാനേജർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് മാനേജർ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം അതിൽ കുറെ ഗൂഗിൾ
ഇപ്പോൾ ഫോൺ ഞാൻ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓണായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ സാംസങ് ലോഗോ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും അതേ സ്ക്രീൻ അതായത് വെൽക്കം എന്നുള്ള ആ സ്ക്രീൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും സിം കാർഡ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെസ്സേജ് കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല തൽക്കാലം ഞാൻ വൈഫൈയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാണ് വൈഫൈ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ പാസ്വേഡ് ഒക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ വൈഫൈ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കണക്ട് ആവും വൈഫൈ കണക്ട് ആയാണ് നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ വരുന്ന ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് അഗ്രി ചെയ്യുക അത് ചെക്കിങ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് കുറച്ച് സമയം എടുത്താലും അത് കാര്യമാക്കണ്ട ഇതിപ്പോൾ എന്തോ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ചെക്കിങ് കണക്ഷൻ മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്ക് ചെക്കിങ് കണക്ഷൻ മാറി ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് വന്നു അക്കൗണ്ട് ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക ജസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സെറ്റപ്പ് സെറ്റപ്പ് ഇമെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ അതെല്ലാം സ്കിപ്പ് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ഡിവൈസ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോക്കിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതെല്ലാം തൽക്കാലം സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഹോം സ്ക്രീൻ ഇപ്പോൾ സാംസങ് അക്കൗണ്ട് സാംസങ് അക്കൗണ്ട് ഞാൻ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് വെതർ ഫോർകാസ്റ്റ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കണം അതിൽ കാര്യമൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ സെറ്റപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ട് ഫിനിഷിൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഫിനിഷിൽ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ഹോം സ്ക്രീൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കാര്യം എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ